Euh, mais j'ai pensé d'abord vous faire un petit peu un état de la situation. Évidemment, quand on parle des changements climatiques, on parle de cet extrêmement vaste comme sujet potentiel de recherche. Ça intéresse toutes les disciplines euh, et, et à l'intérieur du droit, bien évidemment, ça peut intéresser tous les champs du droit aussi. Donc, euh, mais mais je, je vais concentrer surtout sur, évidemment, moi, ce qui m'intéresse particulièrement et ce sur quoi je travaille actuellement. Donc, c'est plus la situation euh, au Canada et où en est le Canada, donc, dans sa mise en œuvre, en fait, de l'accord de Paris et puis où est-ce qu'on en est, euh, euh, surtout depuis euh, l'élection du gouvernement Trudeau. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? Et, et, euh, et à travers ça, donc, je vais d'abord vous, vous présenter plusieurs diapos qui sont, sont très visuels dans le sens que c'est pour euh, vraiment montrer euh, la cible, en fait, euh, quelle cible on s'est fixée au Canada, où est-ce qu'on en est actuellement. Euh, je pense que tout, on entend beaucoup parler quand même des, euh, des, du réchauffement climatique. Tout le monde a une idée un peu de, de, de la situation au Canada, mais, mais vraiment c'est pour faire le point. Et euh, je vais vous parler ensuite de, euh, du cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui est l'étape la, la, la plus récente dans euh, les négociations qu'il y a actuellement entre le, le gouvernement fédéral et les provinces pour essayer de s'entendre sur la, un, un une façon pancanadienne, finalement, d'essayer de, 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 de respecter les cibles auxquelles on s'est engagé sur la scène internationale. Puis après ça, bien, je vais vous parler de quelques projets de recherche sur lesquels ce, ce sont des petits projets pour le moment, mais le, le sujet est vaste, donc euh, sûrement que la petite boule de neige va grossir et éventuellement, mais euh, quelques, quelques textes sur lesquels je travaille et quelques projets donc, sur lesquels je travaille autour de cette question-là. Alors, euh, donc, euh, pour ce qui est du Canada, alors seulement ici quelques, quelques faits pour euh, vous, vous mettre au fait, justement. Euh, alors, on est, le Canada, par, par tête de pipe, là, par personne, euh, on est le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre sur la planète. Okay? Donc, euh, euh, on est même devant les États-Unis et devant la Chine. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, par contre, globalement, les émissions de gaz, le, le GES et les gaz à effet de serre, euh, donc, globalement, ça représente sur la, la scène internationale, donc à l'échelle de la planète, 1,6 des émissions. Alors, on, on est très peu nombreux, donc par tête de pipe, on émet beaucoup, mais, euh, et, mais, mais finalement, euh, donc, euh, évidemment, ce n'est pas une raison pour ne pas faire notre part, euh, parce qu'on émet juste 1,6 mais, euh, euh, mais, mais c'est un petit peu comme ça que ça se décline. Alors ici, vous avez, vous ne voyez pas très bien, mais ce sont les émissions, euh, alors, en 90 et 2012, dans ce cas-ci, donc trois barres de 90, 2005, 2012, euh, ici, c'est le monde. Alors, c'est comment, vous voyez comment ça a progressé depuis 1990, euh, les émissions dans le monde. Vous avez ici euh, ceux qui, finalement, émettent le plus de gaz à effet de serre. Alors, en quantité, c'est la Chine, euh, qui est à, en 2012 à 24,5 des émissions mondiales. Puis là, bien, vous avez ici les États-Unis à 13,9, l'Union européenne qui a fait quand même beaucoup euh, dans la lutte euh, contre le réchauffement climatique et qui a diminué ses émissions qui étaient, qui étaient en 2012 à 9,8 et là, bien, vous avez l'Inde, la Russie, euh, le Canada est ici, puis le Canada, bien, évidemment, a euh, augmenté donc, ses, ses émissions. Euh, donc, au Canada, les secteurs qui contribuent le plus, euh, ben, c'est l'exploitation pétrolière et gazière, particulièrement dans l'Ouest, le secteur des transports aussi, on utilise beaucoup euh, l'automobile. Euh, le, le, les émissions ont augmenté de 79 entre 2000 dans le secteur des, des, des émissions pétrolières et gazières. Euh, ici, vous avez une, une ventilation, en fait, euh, des émissions par secteur selon les compilations qui sont, sont faites, les, les groupes, en fait, les, les différents secteurs qui sont prévus dans les rapports du GIEC, euh, le groupe d'experts euh, international sur le climat. Et, euh, et on voit essentiellement qu'au Canada, c'est beaucoup le secteur de l'énergie. Donc, euh, il y a plusieurs des, 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 des plaques, là, des, euh, des portions qui sont euh, autour du secteur de l'énergie, donc les procédés industriels, la co combustion de sources fixes euh, et le secteur des transports à 28 Le reste, ben, c'est l'agriculture, les déchets, euh, donc essentiellement, euh, qui euh, complètent le portrait. Euh, 
au niveau maintenant de où sont les émissions, alors là, ici, c'est une carte qui représente, en fait, euh, à partir des déclarations des émissions de gaz à effet de serre que, euh, que les entreprises doivent faire maintenant en vertu de la législation fédérale. Euh, ce que vous voyez, évidemment, c'est difficile, là, vous êtes euh, un peu loin, euh, mais les points représentent les, les, les principales sources d'émissions et les points rouges, c'est euh, ce sont les, les, celles qui émettent le plus de, de gaz à effet de serre, les, les vertes, les bleues, les mauves, c'est celles qui en émettent le moins. Alors, ce qu'on peut voir, euh, évidemment, c'est que globalement, les sources d'émissions, il ben, y, y a tout le, le bassin ici, évidemment, des euh, de, 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 bon, Ontario, euh, Québec, et le, les, les, donc partout où il y a donc, les grosses villes, euh, donc l'urbanisation, évidemment, c'est là où sont concentrées les, les entreprises, tout ça. Mais, euh, mais finalement, ce qui, ce qui est le plus polluant à l'échelle du Canada, ben, c'est concentré ici. Ça ne sera pas une surprise pour personne, mais c'est euh, beaucoup en Alberta, évidemment, Fort McMurray ici. Et c'est là que les points rouges, évidemment, sont, euh, sont surtout concentrés. Euh, alors, bon, pour maintenant la petite histoire euh, du protocole de Kyoto, euh, évidemment, c'est à peu près… Euh, le protocole est à peu près mort. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, là, mais euh, le protocole de Kyoto, le Canada, si vous vous rappelez, c'était le gouvernement chrétien à l'époque, euh, euh, s'était engagé à une réduction de 6 des émissions. Euh, le protocole de Kyoto calculait les émissions par rapport aux émissions de 1990. Hein. C'est pour ça que la plupart des statistiques, en fait, parlent des émissions à partir de 90 finalement. Euh, et, euh, et donc, le Canada s'était engagé à re, finalement à revenir à ses émissions au niveau de 1990, à atteindre entre 2008 et 2012 et à réduire de 6 par rapport à ce niveau-là. Ce qui était quand même une cible, évidemment, euh, quand on connaît ce qui s'est passé par la suite en, depuis 1990 au Canada, ce n'était pas une cible du tout réaliste pour la situation canadienne parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé en fait les, euh, les exploitations de sable bitumineux, on a développé la technologie, on a commencé à l'appliquer et, euh, et ce qui fait qu'en en fait au Canada, les émissions, donc pour cette période-là pour laquelle euh, on aurait dû euh, respecter le protocole de Kyoto, bien, les émissions ont augmenté de 19 au Canada et de 40 à l'échelle euh, de la planète. Euh, à l'heure actuelle, donc, le gouvernement, dans le cadre de l'accord de Copenhague 2008 ou 2009, là, je ne me souviens plus exactement, mais euh, le gouvernement Harper avait déjà pris une cible. Okay? Donc, il y avait déjà une cible qui avait été annoncée parce que dans le cadre de l'accord de Copenhague, sur la scène internationale, vous vous rappellerez peut-être, on a un peu, euh, on a changé évidemment avec un petit peu la désaffectation de plusieurs euh, des grandes puissances, le fait que les, les États-Unis n'embarquaient pas vraiment, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé, OK, la cible de les réductions, on a, bon, il y a des pays qui ont continué à respecter le protocole de Kyoto, surtout les Européens d'ailleurs, euh, qui, ont, qui ont atteint leur cible à laquelle il s'était euh, euh, commis, en fait, dans le cadre de, du protocole de Kyoto. Euh, mais sur la scène internationale, on a comme rebrassé les cartes pour renégocier euh, bon, un autre accord qui, qui, en fait, a été conclu en 2015, qui est l'accord de Paris. Euh, mais ça a commencé par des, des, des annonces qui ont été faites dans le cadre de l'accord de Copenhague, euh, où les États, donc, étaient invités à faire des, euh, des contributions individuelles, à dire ce à quoi ils étaient prêts à se commettre, mais maintenant sur une base tout à fait, euh, tout à fait volontaire et euh, au niveau, en tout cas, de, de, la, de la fixation de la cible, chaque État peut décider finalement euh, bon, quel, quel va être son niveau de référence. Alors, ça peut être 1990, mais ça peut être 2005, comme le Canada a choisi. Donc, on ne parle plus de la même chose, évidemment, quand on sait que les émissions ont augmenté de 19 euh, entre, de, depuis l'annonce du protocole, de, depuis le, les premiers engagements du Canada. Donc, euh, chaque État est libre, finalement, de décider. C'est finalement la, 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 ce, qui, ce qui est dans l'accord de Paris. Mais ça a commencé à Copenhague. Et donc, la cible de 17 qui a été annoncée était la cible du gouvernement Harper, finalement. Mais on remarque que c'est une cible, c'est à atteindre en, en 2020. Euh, et c'est par rapport aux émissions, donc, euh, aux, aux, aux émissions de 2005. Donc, c'est ça qui est, qui est la cible. Puis maintenant, bien, dans l'accord, de, depuis euh, maintenant la conclusion de l'accord, le gouvernement Trudeau euh, a donc 
est partie de cette cible-là. C'est dans le fond cette cible-là, cette cible mais qui a été extrapolée un petit peu plus loin euh, pour, euh, pour aller jusqu'à 2030. Et donc, la cible actuelle qui, que le Canada a fixée dans l'accord de Paris est une diminution de 30 par rapport euh, au niveau de, de 2005 à atteindre en 2030. Euh, ici, c'est pour vous donner une idée de où est-ce qu'on en est. Alors, vous avez ici, c'est les émissions du Canada depuis 1990. Okay? Donc, on, ça, ça compile là, ici jusqu'à 2016 à peu près. Euh, vous voyez la courbe. Donc, depuis 1990, ben, les émissions du Canada ont beaucoup augmenté. Elles ont baissé autour de 2008 parce que ça a été la crise économique. Donc, beaucoup de projets ont été mis sur la glace pendant ce temps-là. Mais quand ça a repris, les émissions ont continué à monter. Puis c'est un peu là où on en est. Euh, ici, ce que vous avez, le point, ici, c'est la cible de 2020. Donc, c'est le 17 sous euh, les émissions de 2005. Puis finalement, ici, vous avez la cible de 2030, donc celle qu'on qu qu doit atteindre en 2030 pour respecter les, nos engagements internationaux. Euh, donc, et vous voyez qu'en termes, et là, c'est vraiment là, en termes de, 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 de mégatonnes de GES qui sont, qui sont émis. Donc, on doit passer d'à peu près euh, 700, 740, 750 mégatonnes à l'heure actuelle euh, à à peu près 500, bon, 520, 530 en 2030. Mais ça représente une diminution, évidemment, euh, énorme, là, compte tenu de… De, de tout ça. Alors, donc, la cible de réduction, alors je vais, je vais vous parler un petit peu de, ici, je parle dans cette diapo-là de qu'est-ce qui s'est fait avant, en fait, euh, euh, donc, qu'est-ce qui s'est fait euh, dans le cadre de, bon, de, de tous ces différents instruments-là. Le Canada a toujours été, même s'il s'est retiré du protocole de Kyoto, a toujours été, euh, a toujours, euh, évidemment, été parti à la Convention cadre, qui a été, elle, euh, donc, euh, adopté en, en 1992, ce qui fait que dans le cadre de la Convention cadre, il y a certaines obligations que le Canada se devait de respecter et donc de faire la compilation des, euh, des émissions à l'échelle du Canada. Euh, C'est essentiellement ce qu'il a fait, notamment pendant les années Harper. Il n'y a pas eu beaucoup plus que ça. Il y a eu quelques règlements qui ont été adoptés concernant les véhicules automobiles, euh, les centrales électriques au charbon, mais c'est quand même très, très peu. Euh, maintenant, à l'échelle maintenant des, des différentes provinces, bien là, les provinces, il y, a, il y a des provinces qui ont fait beaucoup, d'autres qui n'ont qui ont pas beaucoup avancé dans la lutte, mais essentiellement, il y a eu différentes... Euh, différentes initiatives. Donc, le Québec en particulier est un des, des champions sur la scène internationale. Évidemment, notre production d'énergie et euh, d'électricité repose sur l'hydroélectricité. Donc, euh, évidemment, on a la chance que ça n'émette pas de, de gaz à effet de serre ou à peu près. Et donc, on a mis en place, le Québec, euh, toute une, toute une, en fait, à partir de la loi sur la qualité de l'environnement, toute une réglementation pour euh, prévoir un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Donc, euh, je travaille là-dessus également. Je pourrais vous en parler, mais c'est extrêmement complexe. Mais essentiellement, euh, au Québec, on a une cible de réduction qui est en ligne sur la cible européenne. Et, euh, et, et donc, là, pour 2030, la cible de réduction euh, du Québec est de 37,5 euh, par rapport au niveau de 2030. Et bon, on a déjà donc euh, quand même fait beaucoup. L'Ontario va se joindre au marché du carbone euh, très prochainement, en 2018. Euh, la Colombie-Britannique a mis en place une taxe sur le carbone. Euh, L'Alberta a, a quand même, euh, avec le, bon, le gouvernement Notley, a, a quand même prévu maintenant euh, quand même des, des mesures de réduction, mais ce n'est pas, euh, pas suffisant là, pour penser qu'on va atteindre la cible. Mais, euh, mais quand même, il y a des choses qui se font. Alors ici, vous avez un graphique qui est par province euh, pour vous montrer un peu qu ce qui s'est passé entre 90 et 2014 dans les provinces. Donc, vous avez ici le Québec où vous vous voyez que les émissions ont diminué. Euh, L'Alberta, elles ont beaucoup augmenté. L'Ontario, ça a diminué parce qu'on a fermé des centrales, des centrales au charbon. Et euh, donc, vous avez à peu près le portrait. Maintenant, il y a d'autres provinces où les émissions sont quand même beaucoup moins euh, importantes. Euh, donc, pour, parce qu'il reste peu de temps, mais je vais terminer quand même, avoir le temps de vous parler un peu euh, de qu ce qui se fait donc maintenant depuis l'élection du gouvernement Trudeau et euh, où est-ce qu'on en est, puis ce sur quoi finalement plus précisément je travaille. Alors, euh, avec l'élection du gouvernement Trudeau, euh, bon, Trudeau a annoncé qu'il allait essayer de collaborer avec les provinces. Euh, comme je vous l'expliquais, il y a quand même plusieurs provinces qui avaient pris des initiatives, il y avait déjà des, des, des choses mises en place à l'intérieur même de la juridiction de chaque chaque province. Euh, 
Donc, le Canada a signé et ratifié l'accord de Paris, a, a, a pré, déposé donc sa, sa cible. Euh, maintenant, pour arriver, à, pour arriver à respecter les engagements internationaux, ben, euh, le gouvernement fédéral n'a euh, pas le choix que de jouer un rôle de, de grand leader dans cette lutte-là, parce qu'à euh, l'échelle, on a fixé une, une, une cible sur la scène internationale, mais on n'a pas réparti le fardeau à l'intérieur des provinces. C'est-à-dire que là, pour le moment, euh, le, le scénario « business as usual » fait en sorte qu'il ben, y a des provinces qui ont, qui, ont fait certaines, qui ont pris des mesures, qui ont fait certaines réductions. Mais euh, pour, euh, si vous voulez contenir les émissions qui proviennent euh, notamment de l'Alberta, de la Saskatchewan, euh, ben, il, il, il va falloir un cadre beaucoup plus contraignant, beaucoup plus… Euh, bon, et, et là, ben, là où l'idée où le, le droit est toujours des fois un peu en retard, c'est clairement le cas dans ce cas-ci. Mais ici, dans, dans, dans ce genre de situation, Là, on est souvent en retard sur euh, même la connaissance autour de qu ce qui se passe en matière de réchauffement climatique. Euh, les sciences aussi doivent beaucoup, sont aussi en retard dans la mesure où on essaie de comprendre le phénomène complètement. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de beaucoup des, para des beaucoup des paramètres au niveau scientifique, ce qui fait que le droit, euh, évidemment, euh, a aussi de la difficulté à réagir dans un contexte comme celui-là. Alors, euh, nécessité donc pour le gouvernement fédéral de ces d'utiliser donc les compétences qu'il a en vertu de la Constitution pour essayer de contraindre un peu plus que ce qui se passe sur l'ensemble du territoire canadien. Maintenant, nécessité pour les provinces aussi euh, de, de prendre des mesures qu'elles peuvent prendre sur leur territoire. Et euh, donc, et là, bon, euh, y, y, on a eu déjà des rencontres des premiers ministres. Alors, vous vous souviendrez que la dernière en ligne, c'était en décembre 2016, donc très récemment. Euh, il y a eu une rencontre fédérale provinciale. Bon, il y avait aussi toutes les questions autour de la santé euh, qui, est, qui, qui interférait un peu avec la rencontre prévue sur les, les changements climatiques. Mais dans le cadre de cette rencontre-là, on a fixé le, ce qu'on appelle le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Alors, c'est un premier pas, si vous voulez, dans la, dans la lutte à l'échelle canadienne. Euh, c'est un accord intergouvernemental qui a été signé par euh, l'ensemble des provinces, mais pas par la Saskatchewan. Donc, euh, c'est un peu désengagé euh, pour le moment de cette lutte-là. Euh, et, et, et en fait, qu'est-ce euh, qu que ça dit, ce cadre-là? C'est encore, si vous voulez, assez flou. Qu'est-ce qu'on va faire à l'échelle pan-canadienne? Mais euh, essentiellement, euh, le gouvernement fédéral va essayer de s'entendre avec chacune des provinces euh, pour mettre en place des mesures qui seront adaptées dans chacune des provinces. Donc, on pense que ça va se faire par accord intergouvernemental, euh, différents accords avec euh, différentes des provinces. Puis après ça, bien, les provinces devront évidemment mettre en place des mesures. Euh, on parle beaucoup dans le, le, le principal enjeu, c'est la question de la tarification de la pollution par le carbone. Euh, donc, euh, on, on recherche une façon d'assurer euh, une tarification du carbone à l'échelle pan-canadienne. Alors, bon, on pourra en parler pendant les, pendant vos, euh, les, les échanges après. Mais, euh, mais en gros, le cadre dit le, ce que le fédéral s'apprête à faire, c'est d'imposer euh, aux provinces. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va demander aux provinces, les provinces sont jusqu'à 2018, pour euh, adhérer, euh, donc mettre en place sur leur propre territoire l'une ou l'autre des deux façons de tarifer le carbone qui est proposé par le gouvernement fédéral. Alors, soit adopter une taxe sur le carbone, soit mettre en place un système de plafonnement et d'échange, comme le Québec a fait et comme l'Ontario a fait aussi. Euh, et, et, si, et les provinces qui… Euh, et, et donc viser un, un grand nombre de sources en faisant ça, donc… Euh, pour viser l'essentiel des émissions de carbone sur chacun des territoires. Et il y a un prix qui est fixé. Évidemment, toute la question, tout ça est fait, ce sont des outils euh, qu'on met en place, mais beaucoup euh, sur la base d'outils qui sont des instruments économiques, finalement, qui ont été pensés euh, surtout de, par des économistes et non pas par des juristes. Évidemment, le rôle du juriste est un peu compliqué par la chose, parce qu'après ça, il doit comme, trouver des façons de, 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 de refléter l'idée euh, des économistes euh, pour que ça devienne des outils juridiques, euh, bon, euh, qui soit comme acceptable et qui fonctionne. Mais, euh, mais essentiellement, le gouvernement donc de, de, dit, ben, en fait, il va falloir qu'il y ait un prix minimum de 10 par tonne en 2018, mais qui va comme augmenter pour atteindre 50 par tonne en 2022. Ce qui veut dire que ça devrait se refléter à un moment donné pour chacun d'entre nous. Hein, par le prix euh, à la pompe, par exemple, ou euh, si vraiment on, on fixe, on, on cible un grand nombre de sources et puis qu'on est rendu donc à une, une taxe ou euh, bon, de façon euh, euh, 
de, de cibler, par exemple, les distributeurs de carburant et de leur faire payer 50 euh, la, la tonne euh, en 2022, ben, c'est quelque chose que, euh, que l'ensemble des citoyens, à un moment donné, de, des utilisateurs et des consommateurs devraient donc voir. Et, euh, mais on n'en est pas là pour le moment. Alors, euh, ce qu'on comprend du cadre, c'est que le fédéral va, à un moment donné, s'il y a des provinces qui n'ont pas adopté un cadre qui reflète ces, ces éléments-là, euh, c'est-à-dire un, un système qui reflète ces éléments-là, ben, le gouvernement fédéral devrait a priori faire quelque chose pour imposer euh, aux provinces qui, qui ne l'auront pas fait. Euh, étant entendu que le, le, bon, le gouvernement a annoncé que les revenus de la tarification demeureraient donc à l'intérieur des provinces, ce qui est une bonne chose, parce que ça permet de faire des choses. Quand on, on reçoit, comme ici au Québec, on reçoit donc euh, quand même, euh, euh, ça va être 3 milliards de dollars qui devraient être euh, euh, dans les poches du gouvernement québécois euh, par la mise en place du SPED en 2020, là, du, du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Euh, ça rapporte de l'argent, de, 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 de mettre sur le marché comme ça des droits d'émission, puis euh, de, de les faire acheter par les, les entreprises. Et, euh, et donc, ben, ça peut être une source de financement pour, euh, bon, après ça, assurer la lutte aussi, pour faire d'autres choses, pour financer des mesures de par exemple, dans les technologies vertes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses, ça peut être très créatif, beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, on s'est engagé à revoir la situation en 2022. Euh, alors, bon, ici, euh, juste une conclusion sur cet éle ces éléments-là. Euh, ben, évidemment, euh, bon, le gouvernement fédéral a été jusqu'à maintenant assez habile, mais, mais il reste beaucoup à faire. Euh, bon, il n'est pas acquis que les mesures négociées vont permettre, comme, comme vous avez vu le, 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 le graphique avec moi, euh, on, il faudrait vraiment qu que, que ça fonctionne, en fait, parce qu'on est, est loin des cibles. Euh, alors, est-ce qu'on va respecter les engagements au niveau international? Bien, avec ce, ce plan là, puis est-ce que les provinces vont suivre, bien, ça reste euh, point d'interrogation. Euh, la Saskatchewan n'a pas signé le cadre. La conciliation du prix des carbones entre les différents euh, systèmes, bon, on a vu que d'une province à l'autre, les provinces ont mis en place des choses, mais ce n'est pas nécessairement complètement compatible. Euh, déjà, les, 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 en Colombie-Britannique, on se plaint que ça leur coûte quand même beaucoup plus cher, la taxe sur le carbone, que le système de plafonnement et d'échange du Québec, par exemple. Euh, bon, l'élection de Trump, évidemment, je n'ai pas à vous faire de dessin <rire> là-dessus, mais on sait qu'il euh, y a toutes sortes d'enjeux de compétitivité parce que la lutte maintenant, euh, évidemment, à l'échelle, si vous voulez, euh, nord-américaine, euh, bon, on voit qu'est-ce que ça peut donner euh, avec, depuis l'élection de Trump. Bien, on pense qu'on va faire un peu cavalier seul, fort probablement, le Canada, sur ces questions-là. Alors, les pistes de recherche, je n'ai pas beaucoup de temps pour, <rire> pour vous en parler, euh, malheureusement, mais ça pourra être dans la période de discussion. À l'heure actuelle, euh, bon, au niveau, quand on, on parle, évidemment, il y a beaucoup de mesures, euh, il y a beaucoup de choses dans l'accord de Paris. Euh, on pourrait réfléchir sur les mesures d'adaptation qu'on appelle. Donc, comment on va, parce que on, on, voit les, on, on voit les effets déjà du changement climatique. On sait qu'il y a des zones côtières qui vont, qui vont disparaître. Que les, on sait que les inondations vont être de plus en plus fréquentes. Bon, euh, il y a des choses qu'on sait, puis tout ça coûte de l'argent. Et, et, tout, et le droit doit s'adapter à ça. Alors, c est, c est la question de, de, des mesures d'adaptation, moi, je ne travaille pas vraiment là-dessus actuellement, mais mon collègue Hugo, qui n'a pas pu venir, qui donnait un cours cet après-midi, euh, travaille entre autres sur des questions, travaille beaucoup sur l'eau et sur la question de la variabilité hydrologique, et surtout dans un contexte de, de changement climatique. Euh, donc, euh, ça, c'est le type de recherche. Qui, donc, il y aura d'autres occasions pour vous parler de, de, ces, de ces recherches. Maintenant, moi, je travaille plus sur ce qu'on appelle les mesures d'atténuation c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, et à l'heure actuelle, mes recherches, comme je vous disais, ce sont des petites recherches, mais euh, j'en ai une avec, euh, avec euh, des, euh, un économiste et quelqu'un de sciences politiques, donc c'est vraiment dans un dans une vision multidisciplinaire, mais essentiellement, c'est pour faire le suivi euh, de la mise en application du, du SPED, donc le système de plafonnement et d'échange euh, qu'on qu a, parce qu'on a conclu une entente avec la Californie, l'État de Californie, pour mettre en place de façon commune euh, ce, ce ce, ce lieu-là, si vous voulez, qui est virtuel et où on s'échange des droits d'émission, euh, euh, avec évidemment euh, une législation qui n'est pas commune par ailleurs. Euh, donc, la Californie a, ciblé, a fixé ses cibles, le Québec a fait a adopté sa loi, puis c'est indépendant, si vous voulez, mais on a en commun euh, la, le, le, le fonctionnement du marché. Donc, je pourrais vous expliquer comment ça fonctionne, mais bref, on, on, on a fait un sondage auprès des émetteurs assujettis euh, pour pour, 
euh, voir jusqu'à maintenant comment ça se passait, en fait. Puis, on a l'intention de, de faire ce sondage-là avec les collègues avec qui je travaille euh, pour suivre, finalement, la, la, euh, la, la perception hein, ou l'opinion qu'ont ceux qui sont sujettis à ce, ce système-là, donc ici au Québec. Maintenant, je travaille aussi euh, un autre petit projet sur le statut juridique des droits d'émission qui sont échangés dans le cadre du système de plafonnement et d'échange. Euh, je travaille aussi actuellement sur la question de la tarification pan canadienne du carbone. Donc, euh, essayer les aspects juridiques, évidemment, mais euh, il y a des tas de choses. Là, je travaille euh, actuellement plutôt sur la question des ententes intergouvernementales. Euh, je ne suis pas vraiment une constitutionnaliste, mais je, je, bon, je suis appelée à, à, à lire beaucoup en ce moment sur euh, parce que tout se fait par voie d'entente intergouvernementale, essentiellement, dans le domaine du climat. Euh, dans un premier temps, en tout cas, pour après ça, donc, être transposé euh, <rire> par des lois euh, qui sont applicables. Mais, euh, mais donc, c'est ça. Donc, on parle beaucoup. Alors, il y a toute la question. C'est un dossier que je veux suivre aussi, puis qui est évidemment en, en évolution constante, euh, parce que euh, c'est loin d'être réglé. Puis, euh, bon, donc, c'est là où on en est. Alors, ça me fera plaisir de répondre à vos questions, <rire> si vous en avez. Merci. Thank you all for coming. Um, so my doctorate focuses on Canadian legal responses to surrogate motherhood. Um, and at the heart of my project is an empirical study that I've been conducting with uh, 26 Canadian fertility lawyers. So these are lawyers who advise surrogate mothers and intended parents. Intended parents being the individuals or couples who use a surrogate to build their families. And so between September and December of last year, I conducted interviews with these lawyers and I asked them really a variety of questions about their experiences working with surrogates and intended parents, the services and advice that they provide to these clients, um, and about their perspectives on current surrogacy laws and proposed reforms. Um, and so I just finished transcribing my interviews um, in mid-March, and I'm now actually in the process of coding and starting to analyze the data. And I actually only for, uh, formally closed my study this past Monday, so it's really exciting for me to have this opportunity to discuss the research. This is the first time I'm actually able to speak about it publicly now that I've closed it. Um, so today I'm going to provide you a brief overview of the study. I'm going to speak just briefly about how Canadian law responds to surrogacy. I'm going to discuss why I decided to conduct an empirical study and why the lawyers. Um, I'm going to talk just very briefly about methodology, how I recruited participants and about my sample. And then I'm going to provide some examples of questions I asked participants and speak about some preliminary themes that are coming out of the research. And I'm going to do all that in 15 minutes, I promise. Um, so currently in Canada, the Federal Assisted Human Reproduction Act criminalizes paid surrogacy. So it's illegal to pay, offer to pay, or advertise to pay a surrogate mother compensation for carrying a child. It also makes it illegal to receive payment for arranging surrogacy services. So it criminalizes agents or brokers that basically match surrogates and intended parents and who accept payments for doing this. Um, the HRA, the federal law, is intended to allow for the reimbursement of a surrogate's expenses. Um, so no compensation, but yes, reimbursement for her out-of-pocket expenses um, in accordance with regulations. The problem is that the regulations that would stipulate what is an allowable expense have not been drafted, and this is now 13 years after the federal law was first uh, brought into force in 2014. So in the meantime, there's considerable uncertainty as to what constitutes a legal reimbursable expense and what actually might be considered payment and be crossing the line into the criminal law. Um, but practically speaking on the ground, the criminal prohibitions aren't really being enforced. One of the things we know is that there are agencies that are, open, that are acting quite openly um, and that are actually accepting payment um, to arrange for the services of surrogates and intended parents. Um, they claim that they're not actually doing that, that they're actually accepting payment to do everything else. But anyone who's in the know about this area knows that anyone who goes to see an agent is effectively seeing them in order to be matched a surrogate to an intended parent or vice versa. Um, at the provincial level, there's different legal approaches in each province to surrogacy, and I'm not going to go through them all, the, them all um, but there are some commonalities. So some provinces make clear the surrogacy contracts are not enforceable or void for public policy. Um, the most notable example is Quebec. Um, however, this is also the case in Alberta, and I think people tend to overlook that. And now, as of January of this year, that's the case in Ontario as well. 
Um, in all the provinces as well, the birth mother is the child's legal mother at birth, but that presumption may be rebutted in various ways so that the intended parents can be legally recognized as the parents instead. And that's different in every province as well. In Quebec, the method to um, gain parental recognition is through adoption. In other provinces, it's through a judicial order, a judicial declaration. And now Ontario and BC have, have kind of streamlined the process and are allowing intended parents to register directly as the, the uh, parents, providing there was a contract ahead of time, providing the parties receive independent legal advice and the surrogate consents following the birth. Um, so my project draws on the interviews I conducted with these Canadian fertility lawyers to comment on the strengths and weaknesses of existing federal and provincial laws. Um, so for instance, I'm exploring whether the data I'm obtaining from these interviews supports or challenges existing narratives about surrogacy. And more specifically, I'm using the interviews to test some of the assumptions about surrogacy um, that have been used to justify current legal responses. I'm also examining whether there's differences in how lawyers are interpreting and applying federal and provincial laws, and whether in some ways these lawyers might be developing their own norms and rules around surrogacy and it might be shaping the practice from the ground up in certain ways. And finally, I'm also considering whether there's issues on the ground that are arising that aren't, that don't uh, aren't addressed through existing legislation. So basically probing at some of the gaps in existing legislation. And so aside from these kind of wider legal questions, my research also seeks to build upon and contribute to what's currently a very small body of empirical research on surrogacy in Canada. There's only three empirical studies on surrogacy. None have been conducted by legal scholars and all in involve interviews with really small samples of surrogates and intended parents and only one interviewed any lawyers and interviewed three of them. So I felt that the lawyers were really an kind of untapped source of information. Many of these lawyers, I actually learned through the interviews, have represented hundreds, or in some cases, thousands of surrogates and intended parents throughout their careers. So they have really a great deal of experience and have kind of seen it all in a lot of ways. And I, I felt could really provide a lot of information about what's happening on the ground. So I interviewed 26 lawyers in Ontario, British Columbia, Quebec, and Alberta. Um, I chose these provinces in part because they have different legal responses to surrogacy, um, but I also chose Ontario and BC in particular because they have the largest number of fertility lawyers there, and that in part has to do with their particular legal responses. Um, I identified a total of 53 potential participants, um, and I did this by um, performing, at least initially, a series of uh, internet searches to find all the lawyers who were advertising as providing these services, um, or who were being advertised as providing these services by clinics, by surrogacy agencies, on surrogacy blogs. Um, I also looked to jurisprudence, of course, to see who had represented clients in cases involving surrogacy. And I also did what's called the snowball method. So I asked each participant at the end of my interview if they would give me a name of potential participants who I might reach out to. Um, and so ultimately, I reached out to all these lawyers, and 26 agreed to an interview. I actually had 28 who agreed, but two who had to pull out um, for scheduling reasons or because of illness. Um, and I conducted all these interviews by phone or in person. Uh, the interviews were on average 75 minutes long. I had actually told the participants that it would be between 60 and 90 minutes, so it was actually quite on the dots, which is great. Um, the interviews were semi-structured, so this meant that I had an interview guide um, with a list of questions that I asked all participants, but I didn't necessarily ask them in the same order. Um, and I would ask different follow-up questions based on what they were telling me, trying to make the interview into more of a conversation in a lot of ways. Um, so there are three main categories of questions um, that I asked participants. The first was about their experience and the scope of their practice. I asked them a mix of closed and open-ended questions to get a sense of their backgrounds and experience working in this area, their motivations for doing this work, the very perspectives and insights they might be bringing to their answers. Um, and so I asked them questions like, when did they start working with surrogates and intended parents? Why did they decide to start working in this area? Who do they work with or who don't they work with? I wanted to know if they were representing both surrogates and intended parents or one more than the other. I wanted to know if they were working with domestic um, clients or international clients because international surrogacy is becoming a very big thing in Canada with lots of couples coming here to use surrogates. Um, I asked them about whether they assist uh, surrogates who are engaging in traditional surrogacy, so who use their own eggs to conceive, or who only use a donor's eggs or the intended parent's eggs to conceive. 
Um, and I also asked them if they would verify in their records or estimate for me how many um, surrogacy clients they had worked with since January 2016. So that was over, by the time I was interviewing them, a nine to 11 month period. Um, the second set of questions were about lawyers' practices, so about what they do for their clients. Um, many of these questions dealt with surrogacy contracts. So I asked about how these surrogacy contracts are drafted and negotiated whether surrogates and intended parents always have independent legal advice. I asked about the content of these contracts, which is something we really don't know about on the ground in Canada, um, and the kinds of clauses that they contain. And I also asked them about the role and function of these agreements, um, what they believe the purpose of them was. Um, and in this section, I also asked them about whether they had seen disputes between surrogates and intended parents in their practice, and if so, how were these resolved? Um, and the final set of questions that I asked were about Canadian federal and provincial laws. So I asked them what they um, think about some of the and about some of the what they think about some of the arguments that have been advanced in support of these laws. So I asked all my participants if they could change current surrogacy laws in Canada, would they, and what would they change and why? Um, and then I would ask follow-up questions based on their answers on federal and provincial laws and about how they're being applied in practice. I also asked them about proposed reforms um, because there's been some very recent proposed reforms that actually came out just as I was starting my interview. So it was quite fortuitous that um, both the federal government was announcing potentially bringing forward draft regulations, um, setting out what expenses would be reimbursable. And the Ontario government also announced they brought forward a bill in September that just passed in January that very much changed their, their uh, Ontario's approach to surrogacy. So I asked them about that. And um, finally, I asked them what they think about the argument advanced in support of the criminalization of payments that surrogate motherhood is harmful or exploitative to the women involved. And so that resulted in some really rich conversations with them about both surrogate mothers and intended parents' potential vulnerabilities. Um, so I'm just going to conclude by speaking about just generally some of the themes that are emerging from the research. Um, as I mentioned, I've, I've amassed a great deal of data and I'm really just at the early stages of coding and analyzing it. Um, but I thought I would actually draw on that last theme I mentioned of vulnerability to try to connect some of the preliminary observations I've made with some of the wider questions that I'm asking in my project. So one of the primary justifications that's given for existing laws that criminalize paid surrogacy and that render surrogacy agreements unenforceable is a concern about power imbalances between surrogates and intended parents, and really about the potential vulnerability of surrogate mothers. Um, lawmakers and many scholars have expressed concern that surrogacy agreements will be heavily weighted towards the intended parent's interests and that these agreements will seek to do things like control the surrogate's behavior and reproductive choices. Um, they've also been concerned that surrogate mothers will change their minds and want to keep the babies that they carry, um, and that surrogates will be pressured to participate in surrogacy for monetary gain. So those are some of the concerns. Um, and I think from what I'm seeing from my interviews, they paint a much more nuanced and rich picture of the potential relationships and power dynamics between surrogates and intended parents. Um, and they've highlighted for me, I think, some of the ways in which both parties can be vulnerable in these situations and the potential role of, that a lawyer plays in potentially trying to seek to mitigate those vulnerabilities. Um, so for instance, in relation to surrogacy contracts, lawyers had really diverse views on what they felt would be appropriate to include in these contracts. Um, some did in, indeed include provisions about a surrogate's behavior and reproductive choices. Um, some contain provisions, for instance, about what the surrogate will and will not eat during pregnancy. They say that she will not travel to other provinces, that she will not have unprotected intercourse during the pregnancy. Um, these agreements sometimes indicate how many times the surrogate will agree to undergo IVF and embryo transfers ahead of time. Um, and many also say that the surrogate, for instance, agrees to abort the fetus or have a selective reduction if the intended parents wish it for various health reasons or because the, the, um, the baby is found to have an abnormality. And that if she doesn't, she will need to repay any expenses that have been reimbursed to her up to that point and will not be compensated any expenses going forward. Um, so that does exist. Um, however, many lawyers indicated to me as well that they would not include those kinds of provisions in their contract under any circumstances, and many were against any sort of penalties in the contract as well. Um, many also explained to me that where they do include provisions with respect to the surrogate's uh, conduct or reproductive choices, it's explained very clearly to the surrogate that this is setting out the intended parent's 
hopes, aspirations, um, so that they could have a meeting of the minds ahead of time as to what their expectations are, but that it explained to them that these are not legally binding. Um, and lawyers also explains that surrogates in these contexts must have independent legal advice um, and that surrogacy contracts are often heavily negotiated and do contain provisions that aim to support the surrogate's interests as well. Um, my interviews also confirm that while there have been instances in Canada where a surrogate um, has wished to keep the child, um, this, these are quite rare. I've heard of three instances um, which are not reported in jurisprudence. Um, lawyers, however, also told me stories of surrogates who initially refused to authorize a transfer of parentage to intended parents, not because they wished to parent the child, but because of a breakdown in relationship with the intended parents, or because of a disagreement over expenses in several cases. Um, some spoke of surrogates demanding increased reimbursements or payments uh, while pregnant and told me how the intended parents in those instances felt compelled to pay because of concerns the surrogate would not otherwise relinquish her parental rights um, or might not properly care for herself during the pregnancy. And so in these instances, the lawyers pointed out to me that the intended parents may actually be in a vulnerable position vis-a-vis um, -vis the surrogate, and the surrogate may actually hold quite a lot of power in these situations, especially while she's pregnant. Um, and finally, while some lawyers told me about surrogates that they perceived to be potentially vulnerable for many different reasons, others also spoke about some surrogates who have acted multiple times, who know exactly what they will and will not agree to in the contracts, and they spoke about these women as very strong, capable women. So I think, as I mentioned, these are really just preliminary observations from the data, but I think that they're telling at least a slightly different story about surrogate motherhood than that which has been traditionally told, and uh, I'm really looking forward to continuing and deepening the analysis on this. So thank you.